بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء راكبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمي مهان الله سبحانه وتعالى شكر هذا كورشي برتومي جيني أما دركي آج كي ريسيشني جوين كورا توفيق دان كورا تسن أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو پر درود أبن سلام برشي توهوك اللهم صلي وسلم على نبيك محمد اللهم صلي علي اللهم بارك علي أمري أكون جي شوماي داري آتسي إتي آنك تهوت چه كي سوطة قائلولة عربي بحاشاي أرتا إكتو شمان نو ريشت نيا شوماي كي تو إي شوماي آپنا ريخي نا آتسن جونا آمي آكي بارا انتورير غوبير تهي كي كي تو غوطا آدائي كور چه ابن آمي الله سبحانه و تعالى كات سي إر جنن آپنا جنن شربت تم بنيما يبن پرتدان دنيا يبن آخرة تبان شي جنن آمي الله كات سي دعا كوري جزاكن الله خيرا الله آپنا دكي اتم پرتدان دان كورون اللهم آمين دي تيو تهوت چه آمرا جاني سموان who is a good looking is also a good cooking جنن بحلو رادن بحلو رادن تيني بحلو چولو بادن अतः एब आपना रा एकाधारे आपना रा आमदेर ये प्रतिष्ठाने जैसे कोल बातचार आते हैं तादेके मानुष कोरर दायित्व निच्छन नियत सन एवं पश्चात पश्चिय आपने दे घरे जा रहा आते हैं तादेके आपना रा मानुष कोरर दायित्व नियत सन डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर आप ओन योर शोल्डर्स एंड दिस बिग बिग रेस्पेक्ट एंड by Allah as well as a big responsibility. She jaga theke apne the more jada akash chumbi. Apne the shamne kotha bolar jonne. Jodi ekhane ek jon sister dhir modhe jodi ke washten thele amar mona hoy tini. Amader chhe aro onik beshi eloquently, abong onik beshi precisely tara beshi gul aalo chana korte parten abong shete hoye thake shadhono to ba tai hobe. किंतु आमी चिंता करें थी ए पार्ट ऑफ माय रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव माउवाइज़र टू माय सिस्टर्स अमर बोंदेर के निश्चयी किस्सू नसीहा करार शुजुक टके बा ऑपरेशनी टके आमी मिस करते चाहिए ना शेज़न ने आमी ड्यू रेस्पेक्ट है बोंग शम्मन कृतोगोता प्रकाश करती है आमदेर शम्मनीता भीपी ए शुजुक्ति आम के करे दिया थे, as well as the principal of the school, as well as the management, तादर पुत्र आम की तो गो, जो तारा ए शुजुक्ति करे दिया थे। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली मुस्ती जुद्धा, तार नाम के नशुन थे। तार एक बिखरा तो कथा आते, तीन बोले थे ना मैन हु व्यूज द वॉल द सेम एट फिफ्टी, एस ही डिड इन ट्वेंटी हैज वेस्टेड थर्टी इ पंचोज बच्चों को बहुत से बहुत से दारी हैं तीनी पृथ्वी के ठीक तैमोनी देखें जेमों तीनी बीज बच्चों को बहुत से देखते हैं तब उन्हें तीनी इतनी मुद्दे तार जीवन के तीरिज बच्चों नष्ट कर चुके हैं कारण ये तीरिज बच्चों के तार अनेक किस्सों शेखर को था छेलो क्यों तो तातीनी � एगी है जाए प्रत्येक की मुहूर्ते। This is actually the challenge, or there lies the achievement and the success of the human beings. विशेष करुन, the human beings are born child, and they are men. They are made men or human beings or human by you. आमदेर शकोल, शेट irrespective of their gender, पुरुष तो बा नारीरा, छेले राव तो बा मेरा, तारा जन्मने शिशु ही शबे, क्यों तो तारा मानुष वाय आशिल आपने देर माध्यमे। They are men. They are made man by you. Tara, or they are made human beings, and they remain to be being human by you only. Tara, human beings he shall be John Magrohan kore. Kito being human he shall be. A challenge ta kabul matro. Tara orjon korte pare because of their mothers. Because of their mothers. Kabul matro maay their karone. 
অর্থাৎ কেবলমাত্র যারা জেন্ডারের দিক থেকে পুরুষের অপোজিটে যারা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে ইসলামে নারীদের যদি মর্যাদার কথা বলি আমি আপনারা যেখানে আছেন এই জায়গায় বলছি এই জন্য বলছি এটা এত আকাশচুম্বী আল্লাহ সুবাহন মতে তাদের ডিগনিটিটা রক্ষা করার জন্যে কখনো কখনো কোরআনের আয়াত নাজিল করে দিতেন যেমন মারিয়াম আল্লাহ ইসলামের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন তো মারিয়ামের কথায় পৃথিবীতে জানে না এমন কোনো লোক নেই ইরেসপেক্টিভ অব দ্য রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি দ্য রিলিজিয়াস ডি নমিনেশন বিং খ্রিস্টান অর জু অর মুসলিমস মারিয়ামের চেয়ে মর্যাদা বেশি কার আছে রাসুল ইসলাম বলেছেন এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চারজন নারীর মধ্যে একজন তিনি শ্রেষ্ঠতম আদম থেকে শুরু করে একেবারে লাস্ট ম্যান পর্যন্ত যারা আসবে অথবা হাওয়া থেকে শুরু করে লাস্ট ওমেন পর্যন্ত যারা আসবে প্রত্যেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম চারজন নারীর মধ্যে মারিয়াম ইজ ওয়ান অফ দ্যাম এবং পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠতম চারজন নারী তারা চারজনই কি মা কখনো কখনো তারা মা তাদের সন্তানদের কখনো কখনো তারা অন্যকে লালন পালন করেছেন তার মা যেমন এর মধ্যে একজন হচ্ছে আসিয়া আসিয়া বিন্তু মুজাহেম আসিয়া তো নিজস্ব কোনো সন্তান ছিল না কিন্তু তিনি সন্তান লালন করেছেন সে সন্তান ওয়ান অফ দ্য মাইস্টি মাইটিয়েস্ট প্রফেট অফ অল্লাহ হি ইজ মোসেস অর মুসা আলাই সালাম তিনি বড় হয়ে উঠেছেন কিন্তু আসিয়া বিন্তু মুজাহেম এর কাছেই আসিয়া তাকে বড় করেছেন আবার মারিয়াম তার সন্তানকে তিনি বড় করেছেন আরেকজন মা আছেন এই পৃথিবীতে তার নাম হচ্ছে খাদিজা তুল কোবরা খাদিদাতুল কোবরা তিনিও বিকজ অফ বিকামিং মাদার ওর বিকজ অফ বিকামিং এ সাপোর্টিং ওয়াইফ টু দি হাজব্যান্ড এ কারণে তার ডিগনিটি তার অনার এই লেভেলের শ্রেষ্ঠতম চারজনের মধ্যে তিনি একজন আর একজন হচ্ছে তারই কন্যা এবং রাসুল ইসলামের তারই কন্যা অর্থাৎ খাদিজার কন্যা এবং রাসুলের কন্যা তার নাম হচ্ছে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ ফাতেম বিন্তে মোহাম্মদ রাদি আল্লাহ তালা আনহা এবং শি ইজ ওয়ান অফ দি ফোর মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল or most honorable and dignified women on earth she is fatima at fatima to zahra ebong eto tar ektai karon karon je tini tar santan theke hasan ebong al husain e dui joner ma tini only because of this ebong ei karone bishwash korun prithibite purush ebong narir jodi ratio amra dhori 50 50 taile 50% to apnara emni achen ar baki 50% ke manush korar jonno apnarai daitto shila phole puro gota prithibi jure kebol narirai ache ar keu na ebong interestingly আমি যখন ইউনিভার্সিটি থেকে বাসে আসতাম তখন আমার মনে হতো সেখানে ফিফটি পার্সেন্ট পুরুষ আর বাকি ফিফটি পার্সেন্ট নারী কিন্তু আমার মনে হতো গোটাটাই ওখানে মহিলারা ভর্তি যেটা আমাদের ম্যাম অবশ্যই কিছুক্ষণ আগে মিস অবশ্য বলছিলেন যে আমাদের আওয়াজটাকে ছোট রাখা দরকার তো ওইখানে অনেক বেশি এত কথা ওই দিন আমি মনে হতো যে আমার মাথা আর বাসায় নিয়ে যেতে পারবো না মানে এত পরিমাণ এটা আমেরিকা থেকে শুরু করে একেবারে মায়ানমার পর্যন্ত অথবা জাপান পর্যন্ত কোনো দেশের আলোচনা নাই জান্নার থেকে শুরু করে জাহান্নাম পর্যন্ত মানে এমন কোনো ইস্যু নাই যে ইস্যু এখানে আলোচনা আসে না কখন যে কোন টপিক আলোচনা আসবে যিনি বলেন তিনিও জানেন না আর তার আশপাশের কেউ জানে না যে কোনো সময় এনি ইস্যু ক্যান কাম আপ এনি টাইম যে কোনো ইস্যু যে কোনো সময় আলোচনায় চলে আসতে পারে নেভার মাইন্ড দিস অ্যাকচুয়ালি দি ন্যাচার অ্যান্ড দিস হোয়াই ইউ আর সো মাচ লাভিং এ কারণেই আপনারা সন্তানদেরকে মানুষকে মানুষ বানাতে পারেন যদি আপনারা এরকম না হতেন তাহলে কখনোই বানাতে পারতেন না আপনি যদি কাঠখোট্টা হতেন অন্যদের মতো তাহলে কখনোই এই পৃথিবী এতটা রঙ্গিন হতো না কখনোই পৃথিবী এতটা প্রেমময় হতো না এতটা শান্ত হতো না বা এতটা প্রশান্তিপূর্ণ হতো না অথবা যেদিন থেকে মায়েরা অথবা যেদিন থেকে নারীরা পুরুষদের দায়িত্ব নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে সেদিন থেকে পুরুষরা তারা ওয়েওয়ার্ড হয়ে গেছে অথবা তারা সেদিন থেকে তারা অমানুষ হয়ে গেছে যদি আমি ওই দিন প্রাকেট বলছি সরি টু ইউজ দিস ওয়ার্ড সেদিন থেকে তারা আর মানুষ নেই পৌরুষত্ব এটা একটা ব্যক্তিত্বের নাম এটা একটা পার্সোনালিটি এর কোনো জেন্ডার ইস্যু না আর এরা তাদের পৌরুষ হারিয়ে যায় হারিয়ে ফেলে যখন নারীরা এদেরকে টেক কেয়ার করে না আপনি একবার দেখুন তো পৃথিবীর সকল সেরা মানুষের পেছনে একজন নারী আছেন তিনি হয় তার মা অথবা তার স্ত্রী অথবা তার বোন অথবা তার কন্যা বিলিভ মি যে কোনো একজন একজন পৃথিবীতে সকল সেরা মানুষের পেছনে একজন একজন আছেন আমি যদি আজকে আপনাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আমার মায়ের কারণে আর কেউ না ইট ইজ অনলি বিকজ অফ মাই মাদার বিকজ মাই ফাদার ডাইড হোয়েন আই ওয়াজ অনলি ফোর ইভেন আই ক্যানট ভিজুয়ালাইজ আই ক্যানট রিমেম্বার হিজ ফেস অলসো এবং জানেন রাসুল ইসলাম তিনি জান্নাতের দরজায় গেলেন কারণ জান্নাতের দরজাগুলো খোলা হচ্ছে না লোকেরা খুবই তারা অস্থির ইয়ার রাসুল আল্লাহ দ্য গেটস অফ প্যারাডাইজ আর নট ইয়েট ওপেন মানে আখেরাতের ক্যামতের ময়দানের দৃশ্য তো আপনি বুঝতে পারছেন সবাই ছুটি ছুটি করছে এইদিকে সেদিকে এভরি ওয়ান হ্যাজ হিজ ওন ওর হার ওন এজেন্ডা এটি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে 
এবং যারা জান্নাতে যাবে অলরেডি গ্র্যান্টেড অ্যাক্সেস টু জান্না তারা এসে বলবে ইয়ারাসুল দা দা গেটস আর ইয়ার নট ইয়ার নট ওপেন রাসুল দৌড়ে যাবেন ওইখানে গিয়ে দেখবেন জান্নাতের দরজা নিয়ে একজন কড়া নাড়ছে মানে জান্নাতে আগে সবার আগে ঢুকবে রাসুল বলবেন আমি আসার আগে মহিলা এখানে উনি কে হুইজ সি তিনি কে তখন তাকে জানানো হবে ইনি হচ্ছেন সেই নারী যার স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি আর বিয়ে করেন নাই কারণ তার ছোট সন্তান থেকে তিনি লালন পালন করবেন হয় না রিড দিস হাদিস আই অনলি রিমেম্বার আই অনলি সি দ্য ফেস অফ মাই মাদার আমার বাবা যখন মারা গেছেন তখন আমার মায়ের বয়স হচ্ছে সম্ভবত সাতাইশ বা আঠাইশ তো উনি ভাবলেন যে আমার ছেলেদেরকে এবং মেয়ে আমার ছেলেকে এবং আমার মেয়েদেরকে কোথায় রেখে যাব এবং এই সমাজে একজন আঠাইশ সাতাইশ আঠাইশ উনত্রিশ বছরের মেয়েদের তো মাত্র বিয়ে হয় এখন এই সমাজে আর সেই সমাজে এই এমন একজন নারী তিনি সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট এই জন্য রাসুল ইসলাম বোধ করি বলেছেন যে আমি গিয়ে দেখলাম তিনি জানাতের কড়া নাড়ছেন আমি জিজ্ঞেস করলাম হুইস সি আমার আগে তিনি জানাতে প্রবেশ করতে চান এত মর্যাদা কে তাকে দিল এই ডিগনিটির কারণ কি বল যে ডিগনিটির কারণ হচ্ছে ইনি এমন একজন মা যার স্বামী মারা যাওয়ার পরেও সন্তানকে একটু দিন শেখাবেন ভালো মানুষ বানাবেন এই জন্যে তিনি সেখানে আর অন্য কোথাও যান নাই এই সন্তানদিকে তিনি সত্যি মানুষ বানিয়েছেন আমি বলছেন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভালো মানুষদের পেছনে একজন না একজন নারী আছে কিন্তু জানেন আপনি এ নারীদের হয়তো বা নাম কেউ জানে না কিন্তু আর সে তাদের নাম এত মর্যাদাপূর্ণভাবে লেখা আছে এত মর্যাদার সাথে তাদের নাম আর সে লেখা আছে খাদিজাদুল কোবরা দি আল্লাহ তালা আনহার কাছে জিবরিল আসছেন রাসুলের কাছে এবং বলতেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমাকে আমাকে আল্লাহ তালা একটা স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে পাঠিয়েছেন বলে অ্যাসাইনমেন্টটা কি বলে হচ্ছে যে টু কনভেই দেয়া সালাম অফ আল্লাহ টু ইউর ওয়াইফ আল্লাহ পাঠিয়েছেন যেন আপনি যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে খাদিজাদুল কোবরাকে একটু সালাম পৌঁছে দেন এ রাসুল আমি একটু অনুরোধ করছি আমার সালামটা একটু খাদিজাকে পৌঁছে দিয়েন পৃথিবীতে কোনো মানুষের জন্য পুরুষের জন্য কিন্তু এটা হয় নাই কোনো পুরুষের জন্য এটা হয় নাই এটা সিস্টারদের জন্য হয়েছে এটা মায়েদের জন্য হয়েছে এটা আপনাদের জন্য হয়েছে কারণ হচ্ছে যে কথা আমি আগে বলেছি চারিদিকে কেবল নারীরা ঘরের অভ্যন্তর যদি থাকে তাইলেও তারা আর ঘরের বাইরে যারা বিচরণ করে এর যদি মানুষ হতে হয় তাহলে মায়েদেরকে সেখানে একটা শক্তিশালী হাত হয়তো বা বাসায় রয়েছে যদি কোনো প্রশান্ত গৃহ দেখেন আপনি তাহলে সেখানে কেবল একজন নারী আছে অন্য কোনো কারণে না যদি দেখেন যে কোনো সন্তান কোনো ঘরের সন্তানগুলো ভালো ভালো মানুষ হয়েছে তাহলে বিশ্বাস করুন একজন মায়ের কারণে সেখানে পুরুষের কন্ট্রিবিউশন একেবারে জেরো অথবা তিনি কেবলমাত্র আর্নিং করেছেন এর বাইরে কোনো কিছুই না যদি আপনি দেখেন যে ওই কোন একটা ঘরে যদি আপনি দেখেন যেখানে প্রত্যেকটা লোকই খুবই হ্যাপি তাদের চেহারার মধ্যে একটা একটা ধরেন প্রশান্ত একটা ভাব আছে একটা প্রশান্তি আছে তাহলে আপনি বুঝবেন যে ওখানে একজন লাভিং মাদার অথবা একজন লাভিং সিস্টার অথবা ওখানে একজন লাভিং ওয়াইফ আছেন যিনি টেকস কেয়ার অফ এভরি ওয়ান প্রত্যেকের কেয়ার করেন এবং এই কারণে প্রত্যেকে ভালো আছে কখনো যদি আমার স্ত্রী অসুস্থ হয় তাহলে আমার গোটা পরিবার অসুস্থ হয়ে যায় বিশ্বাস করেন একে আর বাই ক্যান্ডিড অ্যাকনলেজমেন্ট এক ক্যামেরার সামনে অ্যাকনলেজমেন্ট এটা কিন্তু ইউটিউবে যাবে এবং এই জন্য আই এম ওপেন নাথিং ইজ টু হাইট কিছুই গোপন করার নাই রাসুল ইসলাম চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেরা তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের সার্টিফিকেশন অনুসারে সেরা তুমি যাও আমার স্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করো আমি কেমন যদি আমার স্ত্রীরা সার্টিফাই করে আমি সেরা তাহলে আমি ভালো মানুষ আদারওয়াইজ নট বিকজ নারীরা মানুষকে যত দ্রুত চেনে অন্য কেউ তত দ্রুত চিনতে পারে না আমার ওয়াইফ কোনো একজন লোকের চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে লোকটা খুবই খারাপ এবং দশ বছর পরে হলেও আমি বুঝতে পারি যে লোকটা আসলে খারাপ ছিল বিলিভ মি চোখের দিকে তাকিয়ে আপনি বলতে পারবেন লোকটার দৃষ্টিটা কেমন এটা আমি হতে পারে একশো বছরও বুঝতে পারব না এই দূরদৃষ্টি আল্লাহ তালা মায়েদেরকে দিয়েছেন নারীদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ সুবহান হতে সিস্টারদেরকে দিয়েছেন এটা হিউজ এটা পাওয়ার এটা বিশাল পাওয়ার এই পাওয়ারটা এমন যে আপনি যদি আকাশের দিকে হাত তোলেন তাহলে আকাশ কেঁপে ওঠে আপনি আকাশের দিকে হাত তোলে আকাশ কেঁপে ওঠে আপনার জন্য যুদ্ধ বেজে যেতে পারে খলিফা মহতাসিম এর কাজ সংবাদ আসলে মহতাসিম বিল্লা মানে হচ্ছে বিশাল বড় তখনকার তৎকালীন ওয়ার্ল্ডের অর্ধেক ধরেন তার দখলে আছে জানানো হলো যে রোমান সম্রাটরা একজন মুসলিম নারীকে ধরে নিয়ে গেছেন তার ডিগনিটি সেখানে কম্প্রোমাইজ হতে পারে সেই নারী ওইখান থেকে চিৎকার করেছেন ওয়া মহতাসিমা মহতাসিম তুমি কোথায় তোমার একজন সিস্টারের তার মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হতে পারে এমন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে মহতাসিম বলল সৈন্য একত্রিত করো জমায়েত করো কি হবে এখানে যুদ্ধে যেতে হবে যুদ্ধের নেতাকে আমি যুদ্ধের নেতা আমি যুদ্ধের নেতা আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন তো একটা দেশের প্রেসিডেন্ট 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সেখানকার একজন নারীর কারণে সে বলবে আমি যুদ্ধে যাবো আই এম আই উইল বিকাম দ্য কমান্ডার ইন চিফ ইন দ্য ব্যাটল ফিল্ড অ্যান্ড আই উইল ফাইট ইন অর টু রিকভার দ্য ডিগনিটি অ্যান্ড দ্য অনার ইন অর টু প্রিজার্ভ অ্যান্ড প্রোটেক্ট দ্য ডিগনিটি ইন দ্য অনার অফ মাই সিস্টার অ্যান্ড হি ফট হি ফট অ্যান্ড দ্য এম্পায়ার ওয়াজ কমপ্লিটলি ড্যামেজড বিকজ অফ দিস অনলি কেবল এটুকুর জন্যে আপনারা মোহাম্মদ বিন কাসেম এর নাম নিশ্চয় শোনাচ্ছেন মোহাম্মদ বিন কাসেম আঠারো বছরের একটা যুবক এ পাক ভারত প্রায় আট সতেরো থেকে আঠারো বার তিনি এখানে মিলিটারি ক্যাম্পেইন করেছেন তিনি মিলিটারি ক্যাম্পেইনের সূচনা হয়েছে কিভাবে এখানে আরবরা ব্যবসা করতে আসত মুসলিম এই ব্যবসায়ী ক্যারাভান এই ডেলিগেটসের কোন একজন নারীকে ওরা অপহরণ করল এরা যখন শোনা এরা যখন শুনল তৎকালীন খলিফা ওয়ালিদ এবং আব্দুল মালিক তার সেনাপতি ছিল হাজাজ এবন ইউসুফ হাজাজ এবন ইউসুফ তার আপন কাজিন এবং তার ব্রাদার ইন ল মোহাম্মদ বিন কাসিম তাকে পাঠালো যে যাও আমাদের মুসলিম বনের ডিগনিটিতে যে আঘাত করেছে অথবা আঘাত করার চেষ্টা করেছে সে হাত থাকবে না যাও এবং তিনি যুদ্ধ করলেন যুদ্ধ করে এদেরকে পরাজিত করলেন আপনারা এবং আমরা যে আজকে মুসলিম এটা অনলি বিকজ অফ এ সিস্টার উই শুড রিমিন ইন্ডেটেড অ্যান্ড গ্রেটফুল টু দ্যাট সিস্টার সে সিস্টারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত অথবা ঋণী আমরা তার যিনি যার কারণে এখানে ইসলামাইজেশনের ক্যাম্পেইন এখানে এসেছে এটা এমন একটা ইস্যু একজন নারী আসেন রাসুল ইসলামের কাছে এবং সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিলেন স্বামী স্ত্রীর বিবাদ হয় না কোন ঘরে পৃথিবীতে এমন কোনো ঘর নাই যে ঘরে স্বামী স্ত্রীর বিবাদ হয় না কেউ যদি বলে বিবাদ হয় না তাহলে হয় তিনি হয় তিনি এরকম যে তার স্বামীর অথবা তার স্ত্রীর সাথে তার একটা চুক্তি হয়েছে অনেক আগে চুক্তিটা কি জানেন দুই বন্ধু একসাথে খেতে বসেছে খেতে বসার পর এক বন্ধুর মনে খুব খারাপ কিরে তোর মনে তো খারাপ কেন বলে বুঝিস না তোর ভাবির সাথে খুব ঝগড়া হয়েছে আরে বেটা কি বলিস আমার তো কোনো দিন ঝগড়া হয় না আমার স্ত্রীর সাথে বলে বলস কি এটা সম্ভব নাকি এটা তো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য কিছু একটা হবে ঝগড়া হয় না মানে বলে না কখন হয় না বলে ঘটনা কি তাহলে কী হয়েছে মানে কি এমন কারণ যে ঝগড়া হয় না বলে আমি বিয়ের রাতেই বিয়ের সময় আমি এটা চুক্তি করেছি কে বলে কী চুক্তি বলে আমি চুক্তি করেছি আমার স্ত্রীর সকল ছোট ছোট ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে আর আমি সকল বড় বড় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব বলে এটা মেনে নিছে উনি বলে মেনে নিছে মানে এর কারণেই তো আমাদের কোনো ঝগড়া হয় না বলে আচ্ছা যেমন আমাকে একটু বলতো টেকনিকটা একটু আমাকে শেখাতো বলে হ্যাঁ আমার স্ত্রীর সাথে আমার চুক্তি হয়েছে তিনি সকল ছোট ছোট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বাচ্চারা কোন স্কুলে পড়বে আজকে কোথায় আজকে আমরা কোথায় খাবো কখনো বাইরে বেড়াতে যাবো কি না কোন এলাকায় আমরা থাকবো ফ্ল্যাট কোথায় কিনবো আমরা কোথাও ঘুরতে যাবো কি না বেড়াতে যাবো কি না আমাদের সব এই যে ছোটোখাটো ফ্যামিলি ইস্যু এগুলো সব উনি সিদ্ধান্ত নেবেন আর আমি সিদ্ধান্ত নেবো আমেরিকা কি কুয়েত আক্রমণ করে ক্ষতি করলো কিনা আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে ভুল করলো কিনা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট কে হওয়া উচিত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে হওয়া উচিত আফগানিস্তানে কী হওয়া উচিত এই সকল বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত প্রদান করব অল দি স্মল ম্যাটার্স হার টু বি ডিসাইডেড বাহার অ্যান্ড দ্য বিগ ইস্যুস হার টু বি আন্ডার মাই কন্ট্রোল কখনো এরকম হতে পারে তাইলে হবে না আদারওয়াইজ এটা একটা ভালোবাসার প্রকাশ এই ভালোবাসা কখনো 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 ভালোবাসা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় সেই জন্য বলছি তার স্বামীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ আছে রাসুল কাছে এসে বলেন ইয়ারাসরল্লাহ আমার এই ফ্যামিলি ইস্যু আমার ফ্যামিলি প্রবলেম এটা রাসুল ইসলাম কিছু উত্তর দিচ্ছিলেন আমার কি করা আছে বা এরকম একটু হ্যাজেটেন্ট সাথে সাথে করানো আয়াত নাজিল হয়ে গেল জানেন কি কদের স্বামী আল্লাহ কাওয়াল্লা যে নারী আপনার কাছে এসেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছেন সেই নারীর কথা আল্লাহ তালা শুনেছেন এবং আল্লাহ তালা তার নিজের পক্ষ থেকে এটার সলিউশন পাঠিয়ে দিলেন একজন নারী এবং এই নারীর নাম মোস্ট প্রবলেম আপনি জানেন না খুব বিখ্যাত এমন কোনো কিছু না আয়সারাদের তো বললেন যে নারী রাসুলের সাথে কথা বলেছেন তিনি ফিস ফিস করে কথা বলেছেন আমি মধ্যখানে আমার এবং ওই নারীর মধ্যখানে এবং রাসুলের মধ্যখানে কেবলমাত্র একটা কাপড় আছে এর কাপড়ের বাইরে কিছুই না কেবলমাত্র একটা কাপড়ের ব্যারিয়ার আপনাদের মধ্যে এরকম কোনো দেয়াল না কেবল একটু কাপড়ের ব্যারিয়ার আছে তারা কি কথা বলেছেন আমি শুনতে পাইনি কিন্তু সপ্ত আকাশের উপর থেকে আল্লাহ তালা শুনে ফেলেছেন এবং তার সলিউশন তিনি নাজিল করে দিয়েছেন ডিগনিটি কাকে বলে অনার কাকে বলে আশারাদি আল্লাহ বিরুদ্ধে কেবল মিথ্যা একটা অভিযোগ ছিল এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহান ও তারা ষোলোটি আয়াত নাজিল করেন সোরাত নূরের এবং কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা কিন্তু অ্যাত পড়তেই হবে এ মর্যাদা এ মর্যাদা ইট ইজ অনলি ফর আয়সরাদি আল্লাহ তালা আনহা এটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ এতটা সম্মান এবং এতটা মর্যাদা আল্লাহ তালা দিয়েছেন এর চেয়ে মর্যাদার কী হতে পারে যে সার্টিফিকেট নিতে হলে স্ত্রীর কাছ থেকে নাও এর চেয়ে মর্যাদা কী
জান্নাতে মেয়রাজের ঘটনা বলছি তাকে বলা হলো যে হারেসা বেন নরমান হারেসা এর তেলাবাদ শোনা যে রাসুলের আগে জান্নাতে ঢুকে গেছে রাসুল ইসলাম যখন তিনি মেয়রাজের কথা বর্ণনা করছিলেন তিনি বললেন হারেসা নমানের হারেসা বিন নমানের একটাই মাত্র বৈশিষ্ট্য তার মায়ের প্রতি সে প্রচণ্ড অনুরাগী মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে এবং আমি সাইড লাইনে একটা কথা বলি পৃথিবীতে যারা মাকে ভালোবেসেছে বিশ্বাস করুন আল্লাহ সুবহান তার তাদেরকে কী যে কী যে বারাকা দিয়েছেন কী যে সম্মান দিয়েছেন কী যে মর্যাদা দিয়েছেন আমি মাকে ভালোবেসেছে এরকম কোনো লোকেরই পৃথিবীতে আমি তাদেরকে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে দেখিনি মাকে ভালোবাসেনি এরকম কোনো লোককে আমি পৃথিবীতে সম্মানিত হতে দেখিনি মাকে ভালোবেসেছে মাকে সম্মান করেছে এরকম কোনো লোককে আমি অসহায় অবস্থায় দেখিনি আমার চোখে দেখিনি আমি কমপকে হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ডস অফ পিপলের স্টোরি জানি বিভিন্ন কারণে আলহামদুলিল্লাহ আর কাউকে আমি দেখিনি মাকে অপমান করেছে কাউকে আমি ভালো থাকতে দেখিনি বিশ্বাস করেন কোনো না কোনো অবস্থায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোনো না কোনো অবস্থায় দুনিয়া তো আখেরা তো সেই সেই দুনিয়া তার এরকম অবস্থা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ওমর আবদুল খাত্তাবের মতো ব্যক্তি যিনি ইসলামের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি ওমরকে বলেছেন ওমর তোমার কাছে যখন ওয়াইস আল কারণ আমাদের দেশে বলে ওয়াস করুনি আমাদের দেশে বলে ওয়াস করুনি আসলে ওয়াস করুনি তার নাম হচ্ছে ওয়াইস আল কারণে তিনি ইরাকের একজন লোক ওয়াইস আল কারণে যদি কখনো যদি আপনি কখনো তাকে দেখতে পান তাহলে তাকে বলবেন আপনার জন্য জন্য একটু দোয়া করে দোয়া করবো অমরের জন্য দোয়া করে লোকেরা অমরের পিছনে যায় একটু অমর তার জন্য দোয়া করার জন্য আর অমরকে রাসুল বলছেন ওয়াইস আল কারণিকে কখনো পেলে আপনি বলবেন আপনার জন্য জন্য একটু দোয়া করে কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে একটা মাত্র কারণ ওয়াইস আল কারণের মা ছিলেন একটু বৃদ্ধা এবং তিনি ওয়াইস আল কারণে তিনি রাসুলের সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তিনি চাইলে মক্কায় এসে মদিনায় এসে রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি সাহাবি হতে পারতেন সাহাবির মর্যাদা নিতে পারতেন কিন্তু তিনি বুঝাচ্ছেন আমার মা তো অসুস্থা আমার মাকে রেখে আমি যেতে পারি না এবং আল্লাহ কি মর্যাদা দিয়েছেন দেখেন ওমর মতো ব্যক্তি তার কাছে দোয়া চায় এবং পরে যখন তিনি হজ করতে আসেন ওমর তাকে খুঁজে খুঁজে বের করেন ভাই তুমি আমার জন্য একটু দোয়া করো তো এটি কারণ কি কারণ হচ্ছে আল্লাহর কাছে তো ওয়াইসেল কারণের মর্যাদা একটা মাত্র বিকজ অফ হিজ অবিডিয়েন্স অ্যান্ড সার্ভিস টু হিজ মাদার ফর হিজ মাদার তার মাকে তার মার প্রতি তার এই যে অনুরাগ এই যে ভালোবাসা মার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা মার প্রতি তার যে সেবা এই সেবার কারণে আমি আপনাদের মর্যাদার কথা বলতে চান আপনারা নিজেরাই জানেন আপনাদের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি এবং আমি আবার মাদেরকে বা মেয়েদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসি এটা একমাত্র কারণ কি জানেন আমার বাবার হলো চারটা মেয়ে আমি একা ছেলে আমার হলো তিনটা মেয়ে এবং ছেলে একটা তা আমার বাসায় আমার স্ত্রী সহ এবং আমার বোনেরা সহ যখন আসে তখন প্রায় নয় দশজন হয় মহিলা আর আমরা দুইজন হই ছেলে এবং এই কারণে আমি চারিদিকে কেবল তাদেরকে দেখতে পাই আমি ওই যে বললাম ছোটোবেলা বাবাকে দেখি না অতএব মাকে দেখেছি আর চার বোনকে দেখেছি পাঁচজন শুধু মহিলাই আমার সামনে এবং এরা সবাই আমার বড় ফলে নারীদেরকে আমি প্রচণ্ড ক্লোজলি দেখেছি খুবই কাছ থেকে আমি দেখেছি এবং এই জন্যে আমি তাদেরকে অনেক বেশি চিনি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি চিনি আই নো দেম ভেরি মাছ এবং আমি এটা স্পষ্ট করি স্বীকার করি আমার বোনরা আমাকে যতটুকু ভালোবাসে আমি মনে করি পৃথিবীর সকল বোনরা তাদের ভাইদেরকে এরকমই ভালোবাসে এবং আমার বোনরা আমাকে যতটুকু ভালোবাসে আমি মনে হয় যদি এক হাজার বার যদি মানে এক হাজার গুণ যদি ভালোবাসা আমার বর্তমান ভালোবাসাকে যদি আমি গুণ দিয়ে ইকুয়াল করতে চাই তাহলে এক বোনের ভালোবাসা সমান করতে পারবো না আমি কারণ আল্লাহ তালা যেন তাদের অন্তরে ভালোবাসাটাই দিয়ে সৃষ্টি করেছেন পুরোটাই যেন ভালোবাসায় পূর্ণ এরকম একটা জায়গা এবং এই কারণে এই হাতের উপরে আল্লাহ তালা দায়িত্ব দিয়েছেন কি দিয়ে মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য এক হাতে তাদের দোল না অন্য হাতে গোটা পৃথিবী পৃথিবী তারা পরিচালনা করেন এই দোলনা যেই মানুষটাকে আজকে দোলাচ্ছেন না আগামী কালেই এই মানুষটি গোটা পৃথিবীকে আন্দোলিত করবে এই তিনিই কিন্তু এই মানুষটাকে তৈরি করেছেন এই মানুষটাকে তৈরি করার দায়িত্ব পুরোটাই তিনি পালন করেছেন অন্য কেউ এখানে পালন করতে পারে নাই এবং এই কারণে পৃথিবী জুড়ে যদি আমি বলি মায়েদের কথা তাহলে আছে যদি আমি বোনদের কথা বলি তাহলে আছে ইবনি হাজার আসকারই নামক একজন বিখ্যাত মানে সৈউল বোখারের সবচেয়ে বড় সরা গ্রন্থ মানে এক্সপ্লেনেশনের গ্রন্থ তিনি লিখেছেন এটা গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় গ্রন্থ হচ্ছে সৈ বোখারি ব্যাখ্যা গ্রন্থ মানে এটা ছাড়া আপনি বোখারি পড়তেও পারবেন না সৈ বোখারি বোখারি শরীর পড়তেও পারবেন না আপনি বুঝতেও পারবেন না এই সৈল বোখারি যিনি লিখেছেন তার নাম হচ্ছে মানে সৈল বোখারি যিনি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম হচ্ছে ইবনি হাজার এটা প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ ঘন্টা বিশাল বিশাল ভলিউম বিশাল মহাদ্দেশ অনেক বড় পণ্ডিত তিনি বড় হয়ে হয়েছেন তার বোন তার বাবা মা মারা গিয়েছে এখন বোনই আছে কেবল 
এবং বারো তেরো বছরের বোনরাই কিন্তু পরবর্তী দায়িত্ব নেয় দায়িত্ব পালন করে রাসুল ইসলাম যখন মার তার মা যখন মারা যান তখন এখানে একজন নারী ছেলে একটা কাজের মহিলা তার নাম ছিল উম্মে আইমান বারাকা আপনি নিশ্চয়ই জান নাম জানবেন উম্মে আইমান তার নাম উম্মে আইমান কিন্তু রাসুল ইসলামের কাজের আপনার যদি কাজের বুয়া বলেন এরকম আর তৎকালীন যদি কৃতদাস প্রথা ছিল কৃতদাসী ছিলেন তার বাবা রেখে যাওয়া একমাত্র সম্পদ আর কিছুই না এই কৃতদাসী রাসুল ইসলামকে কীভাবে কোলে পিঠে করে মানুষ করলেন রাসুল ইসলাম পরবর্তীতে বলছেন হিয়া উম্মি বাহাদা উম্মি হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দিস শর্ট অফ স্টেটমেন্ট ইন ইউর লাইফ রাসুল ইসলাম বলেছেন হিয়া উম্মি বাহাদ উম্মি মাই মাদার ডাইড অ্যান্ড শি ব্রট আপ মি ব্রট মি আপ অ্যাজ মাই মাদার অ্যান্ড শি ইজ মাই সেকেন্ড মাদার তিনি হচ্ছেন আমার দ্বিতীয় মা হিয়া উম্মি বাহাদা উম্মি এবং তিনি বলেছেন তোমরা কি কেউ জান্নাতি কোনো নারীকে বিয়ে করতে চাও যে তোমরা একজন সাবাইকে আমরা জান্নাতি নারীকে বিয়ে করবে না মানে দৌড়ে এসছে এবং তিনি বলেন ইনি হচ্ছেন যে জান্নাতি নারী তোমরা কেউ যদি জান্নাতি নারীকে বিয়ে করতে চাও তাহলে তাকে বিয়ে করো একমাত্র কারণ বিকজ তিনি রাসুল ইসলামকে কোলো পিঠে করে বড় করেছেন তিনি কিন্তু অন্য হলে পালিয়ে চলে যেতেন তার আমার কি দায়িত্ব কিন্তু মা কিন্তু পালিয়ে যান নাই বোন কিন্তু পালিয়ে যান নাই অথবা কাজের একজন নারী তিনিও কিন্তু পালিয়ে যান নাই মানে এরকম রাসুল্লাহ ইসলামের সময় এরকম ঘটেছে আমি এমনি হাজার কথা বলেছি তার ছোট বোন মায়েরা আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা ছোটোবেলা থেকেই তাদেরকে এই দায়িত্ব বোধে তাদেরকে প্রদান করেন আমার বাসায় আপনার ছেলেমেয়েরা তো আপনাদের ছাত্রী অথবা আপনাদের ছাত্র আমার সবচেয়ে ছোট মেয়েটাও আমি বাসায় গেলে সবার আগে আমাকে হাক করে এবং সবার আগে আমাকে চুমু দেয় আমার জামা কাপড় গরু রেডি করে দেয় আমি খেলাম কিনা এটা বিশ্বাস করেন এ গতকাল রাতেও আমি খেতে পারেন না খেয়ে ঘুমিয়ে থাকবো ওদের কারণে আমি না আমি কাজ করছিলাম আমি অনেক পরে গেছি আমার নিজস্ব অফিস আছে একটা যেখানে আমি কাজ করি আমি বাসায় অনেক রাতে গিয়েছি এবং গিয়ে আবার আমি আমার রুমে পার্সোনাল একটা রুম আছে যেখানে একটা স্টুডিও আছে এবং স্টাডি রুম এখানে বসে আমি কাজ করছিলাম কিন্তু ওরা বসে আছে ছোট দুজন মারিয়া এবং মার্জিয়া তুমি না খেলে কিন্তু আমরা ঘুমাবো না তোমার জন্য আমরা বসে আছি তুমি আমাদের সাথে খাবে এবং ওদেরকে সাথী নিয়ে খেয়ে তারপর আমাকে ঘুমাতে যেতে হয়েছে কিন্তু আমার ছেলে মাহিরও কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ছে অলরেডি ওর কোনো খবর নাই আমি কেবল ভাবি এদের কি অনুভূতি কে দিল এ মাদারলি অনুভূতি কিন্তু বিলথিন জন্মগত এটা জন্মগত এটা আল্লাহ তারা এভাবে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এটা না হলে তো পৃথিবী টিকতো না বিশ্বাস করেন পৃথিবী টিকতো না পৃথিবী টেকার জন্যে এটার জরুরিয়ত প্রচণ্ড বেশি এটার উপস্থিতি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক আমি যে কথা বলছিলাম এবনে হাজার এর বন চিন্তা করলেন এবনে হাজার বোন চিন্তা করেন আমার ভাই আমি ওকে কোথায় যাব আমি কি করব তিনি তার বিয়েটাকে ডেফার করে দিলেন এখন তো বিয়ে আপনি তিরিশ বছরও করতে পারেন নো বডি উইল রেইস এনি ফিঙ্গার্স ইভেন নট আইব্রোস কিন্তু তৎকালীন যুগে বারো তেরো চোদ্দ বছর হলে তো বুড়ি হয়ে গেছে এখনও বিয়ে হয় না দ্যাট ওয়াজ এ সি সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি এবং আমার মায়েরও তো বিয়ে হয়েছে যখন তার বয়স মোস্ট প্রবলি এগারো এবং আপনাদেরও মাদের অথবা দাদিদের বিয়ে হয়তো এরকম সময় হয়েছে দ্যাট ওয়াজ নট এ ট্যাবো ইন দ্যাট সোসাইটি কিন্তু এখন বিভিন্ন কারণে এটা একটা ট্যাবো বা এটাকে এখন সেভাবে নেওয়া হয় না তিনি ভাবলেন যে আমি এখন বিয়ে করব না আমার ভাইকে অনেক বড় করতে হবে এবং বিশ্বাস করেন এবনি হাজার এত বিশাল বড় স্কলার হওয়ার পর এবনি হাজার পরবর্তী তার বোনকে বিয়ে দিয়েছেন ঠিক আছে বুবু এখন তুমি বড় হয়েছো আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করলাম বোন শুধু কি বোনের কথা বলছি আপনি যদি একজন কন্যার কথা বলেন ইমাম মালেকের নাম কে না শুনেছে ইমাম মালেক ইমাম মালেক যিনি মুয়াত্তা প্রথম হাদিসের গ্রন্থ লেখেন এবং তিনি একজন তাবে বিখ্যাত স্কলার মানে এখনকার পৃথিবীর সকল স্কলারদেরকে একত্রিত করলেও এদের কাছেও যাওয়ার মতো না এরকম বিখ্যাত স্কলার তিনি হাদিসের সর্বপ্রথম গ্রন্থটি লিখেছেন হিউজ অনেক ভলিউম এই পুরো গ্রন্থটি পড়া হচ্ছে তার মেয়ে মুখস্থ করে ফেলেছেন মেয়ে বাবাকে মাঝে মাঝে বলতেন বাবা তুমি থাকো তোমার পড়াশোনা তোমার এবার শিক্ষকতা তোমার অনুপস্থিত আমি শিক্ষকতা করাই সামনে ধরেন থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস আর সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ হার এবং তিনি পর্দার বাইরে থেকে তিনি এবার এদেরকে পড়াচ্ছেন হাদিস তোমরা এটা পড়ো এটা তুমি বুল করছো এটা তুমি ঠিক করো নাই থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস ওয়ার ক্রিয়েটেড অ্যান্ড সুপারভাইজড হার এবং শি টুক কেয়ার অফ হার অফ দ্য অ্যাবসেন্স অফ আর ফাদার হি টুক কেয়ার অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ আর ফাদার অ্যাট হিজ অ্যাবসেন্স তার অ্যাবসেন্সে তিনি এটি করেছেন এরকম হাজারো মানুষ আছে যারা এই দায়িত্ব পালন করেছেন অতএব দায়িত্ব একটা বড় একটা জিনিস এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটা মর্যাদা কিন্তু এই দায়িত্বের সাথে একটা পার্সোনালিটির ইস্যু আছে একটা পার্সোনালিটির ইস্যু আছে একটা ব্যক্তিত্বের ইস্যু আছে ব্যক্তিত্ব এমনিতেই তৈরি হয় না ব্যক্তিত্ব তৈরি হওয়ার জন্য নলেজ লাগে জ্ঞান লাগে এই জ্ঞান এবং নলেজ আমাদের মাঝে তো ব্যক্তিত্ব ত
আপনি চিন্তা করে দেখুন তো কোনো একজন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে কিছুদিন আগে আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলাম নিউ ইয়র্ক সিটিতে কোনো একজন একজন তিনি হচ্ছেন সুপারস্টার মানে সেখানকার সেলিব্রিটি এরকম একজন সেলিব্রিটি তিনি চিন্তা করলেন আমি একটু দেখি তো আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে দিয়ে এমনিতেই কারণ সেলিব্রিটি তার নিশ্চয়ই হিউজ এসকট থাকবে তার কর্ডন অফ অবস্থায় থাকবে তিনি কর্ডন অফ লেস অবস্থায় তিনি এমনিতে হেঁটে যাচ্ছেন এরকম ধরুন তিনি টিজের শিকার হয়েছেন প্রায় ধরুন ওয়ান হান্ড্রেড মোর দেন ওয়ান হান্ড্রেড টিজের শিকার হয়েছেন তিনি অল্প কিছুক্ষণ তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য এরকম তিনি মানে পরিস্থিতি তার এরকম একটা অবস্থা ছিল এবং তিনি তার পরবর্তী তিনি চিন্তা করলেন যে আমি একটু নারীদের মুসলিম নারীরা যেরকম হিজাব পরে চলে এরকম একটা হিজাব পরে একটু আমি হাঁটি একটু তিনি কিছুক্ষণ অতটুকু জায়গায় তিনি হাঁটলেন এবার তিনি এক দুইটা বা তিনটা টিজের শিকার হলেন তার চেয়ে বেশি না কিন্তু এগুলো কখনোই অন্য ইস্যু না টিজিংয়ের ইসান্য এগুলো হতো বা তার কেবলমাত্র রিলিজিয়াস যে সিম্বল তার গায়ে আসে অর্থাৎ তিনি যে জামা কাপড় পরেছেন এই জামা কাপড়কে কেন্দ্র করে একটা রেসিস্ট টিজিং সেখানে ছিল কিন্তু এর আগে ছিল এটা বায়োলজিক্যাল টিচিং টিজিং কিন্তু এটা ছিল কমপ্লিটলি রেজিং একটা রেসিস টিজিং এটা আপনার মধ্যে যে ডিগনিটি যে মর্যাদা তৈরি করে এই মর্যাদা এটা অন্যদের জন্য তৈরি হয় না এটা বাই ডিফল্ট আমাদের এরকম একটা ডিগনিটি বা এরকম একটা মর্যাদা তৈরি হয় আত্মমর্যাদা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আত্মমর্যাদা না থাকলে তো আসলে আমরা বেঁচেই থাকতে পারি না আত্মমর্যাদা একটা জাতির প্রতিষ্ঠা অথবা একটা জাতির অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এই আত্মমর্যাদা আপনাদের মাঝে আছে বাই ডিফল্ট বাই ডিফল্ট নারীদের আত্মমর্যাদা আছে এটা আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা তৈরি করেছেন এভাবে তাদেরকে এবং এই আত্মমর্যাদা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মানে আপনাদের সন্তানদের মাঝে সেটা হয় ইউর বায়োলজিক্যাল চিলড্রেন অথবা তারা আপনার স্পিরিচুয়াল চিলড্রেন যেমন আপনার বায়োলজিক্যাল চিলড্রেনরা আপনার বাসায় আছে আর আপনি স্পিরিচুয়াল চিলড্রেনরা আপনার স্কুলে আছে যারা আপনার আধ্যাত্মিক সন্তান এই আধ্যাত্মিক সন্তান অথবা ওদের মাঝে এই পার্সোনালিটি তৈরি করে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের এই মূল্যবোধ তৈরি করে দেওয়ার মাই দায়িত্ব আমাদের আমি এই আবারও সে আগের কথাটা আবারও আমি বলি যেখানে আমি বলছিলাম যদি মায়েরা যদি তাদের সন্তানদের ব্যাপারে একটু গাফেল হয়ে যায় তাহলে আর এরা মানুষ থাকে না তাহলে এরা অন্য কিছু হয়ে যায় এবং যুগ যুগ ধরে তাই হয়েছে দেখেন না দোজ হো আর আনঅ্যাটেন্ডেড বাই দেয়ার প্যারেন্টস বাই দেয়ার মাদার স্পেশালি ইন দ্য ওয়েস্ট লুক অ্যাট দ্যাম লুক অ্যাট দেয়ার লাইফ স্টাইল লুক অ্যাট দ্যাম হাউ রাউড দে হ্যাজ বিকাম হাউ ওয়ে ওয়ার দে হ্যাজ হাউ ডিরেল দে হ্যাজ বিকাম ইন ওয়াইল তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কোথায় তারা গেছে এই আত্মমর্যাদা কোথেকে আসে এই আত্মমর্যাদা আসে হচ্ছে তার ঘর থেকে তার বাড়ি থেকে তার এনভারনমেন্ট থেকে এবং তারা কারা তার সামনে কথা বলছে কারা তাকে শেখাচ্ছে কারা তাকে বলছে এবং এই জন্য আমি বলবো সিস্টার্স আপনাদেরকে বলবো আপনাদের মর্যাদা আকাশ চম্বি এই মর্যাদাকে বাই ডিফল্ট যে মর্যাদা আপনারা পেয়েছেন বাই ডিফল্ট আপনার যে মর্যাদা পেয়েছেন এই মর্যাদাকে ধরে রাখার জন্য কয়েকটি কাজ করা লাগে তো আমাদের এক নম্বর যে কাজটি তা হলো অবশ্যই রবের সাথে আমাদের কানেকশানটা বিল্ড আপ করা লাগে আমি যদি কখনো সময় পাই ইনশাআল্লাহ অন্য কোনো তারবিয়া সেশনগুলোতে এবং বিপি মিস যদি অ্যালাউ করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার সাথে আমি এরকম আরও সেশনে জয়েন করতে চাই এই জন্য জয়েন করতে চাই কারণ আই আই নো দ্যাট যদি মায়েরা যদি তারা দায়িত্ব মানে তারা যদি দায়িত্ব নেয় যে মানুষকে মানুষ বানাবো তাহলে পৃথিবীতে কেউ তাদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না তাহলে মানুষ মানব জাতি সত্যিকার মানুষ হবে আর যদি মায়েরা তাদেরকে আনসাং আনঅ্যাটেন্ডেড থাকে তাহলে দে উইল বি লস্ট দে উইল বি লস্ট অ্যাজ উই আর লুজিং দ্য গ্রাউন্ড নাও আমাদের মাটি আমরা চলে ফেলছি পায়ের নিচ থেকে তখন আমি হয়তো বলবো যে কিভাবে মানে আমাদের মায়েদের তাদের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে স্ট্রং এরিয়াগুলো কী কী সবচেয়ে স্ট্রং এরিয়াগুলো কী কী অথবা তাদের পার্সোনালিটি সবচেয়ে স্ট্রং এরিয়াগুলো কী কী সেগুলো আমি গল্পের আকার আপনাদেরকে বলবো অনেক গল্প অনেক গল্প সাহাবাই কারামের গল্প আমাদের মায়েদের গল্প কেবল মায়েদের গল্প আর কারো না এবং আমি আবার বলি আই এম নট দ্য ফিটেস্ট ম্যান টু স্পিক ফর দ্য মাদার্স অর অন দ্য ইস্যু অফ মাদার্স আমি আসলে ফিট না এই ফিট হচ্ছে না আপনারাই কারণ আপনারা এমন অনেক কিছু জানেন যেটা আমরা একেবারে যাই না আমরা একেবারে যাই না এটা আমাদের বোঝার ক্ষমতাও নাই দক্ষতাও নাই মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে গর্বে লালন করার সময় ধারণ করার সময় তার যে কষ্টটা গ্রহণ করে তার মানে সামান্য মানে ধরুন ওয়ান পার্সেন্ট যদি কোনো পুরুষের শরীরে ইনজেকশান দিয়ে ঢুকে দেওয়া হতো তাহলে সবাইকে পাবনায় রাখতে হইতো মিনিং পাবনা হসপিটালে মানে মানসিক হসপিটালে আমি এরিয়ার কথা বলছি না মানে একটা মানসিক হসপিটাল রাখতে হতো কেবলমাত্র যদি ওয়ান পার্সেন্ট অতটুকু পেইন যদি তাদের কারো কোনো পুরুষের গায়ে যদি আপনি সিঞ্চিত করে দেওয়া হতো তাহলে এটা সম্ভব হতো না বা
কারণ ওই যে আমি বলেছি চারিদিকে মাদেরকে দেখেছি তো আমি ফলে মায়েদের লাভটা আমাকে টাচ করেছে অনেক অনেক বেশি আমি বুঝতে পেরেছি তারা কত কষ্ট করে তাদের পরে সব কিছু তারা পরিচালনা করেন যাই হোক আমি ইমোশনাল হলে ক্ষমা করে দেবেন এমনি আমি একটু ইমোশনাল আরও মায়েদের কথা বললে আই ক্যান কন্ট্রোল মাই সেলফ পার্সোনালিটি এদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া লাগে আপনাদের বাসায় যারা আছে এবং যারা এখানে আছে সবার মধ্যে এটা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাক্টিভ থাকা লাগে অন্যদিকে আপনি অ্যাটেন্টিভ হয়ে গেলে কিন্তু সব শেষ যেমন যে মায়েরা তাদের সন্তানকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো দিকে তারা দৃষ্টি দিয়েছে সে সকল সন্তানগুলো আর নাই খুঁজেও পাওয়া যায় না আমার খুবই কষ্ট লাগে যখন গতকাল আমাদেরকে একজন ওস্তাদ এখানে বলছিলেন কোন এক স্টুডেন্ট বলেছে স্যার আমি কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম আমার কাছে অনেক ভালো লাগে মারজান আমাকে একবার গল্প করে বলেছে যে বাবা আমাদের ওরদের কোন একজন ক্লাস ফ্রেন্ড বলেছে যে ক্লাসমেট বলেছে আমি যখন বড় হব যদি আমি বাবা মা থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারি তাহলে আমি কিন্তু খ্রিস্টান হয়ে যাব কারণ ওইখানে কত লিবার্টি ওইখানে কত স্বাধীনতা আছে কিন্তু এখানে স্বাধীনতা নাই রেস্ট্রিক্টেড সিচুয়েশন কিন্তু এইরকম সত্যি এরকম এটা আমি জানি ইট ইস বিকজ এই জন্যে আমাদের আর মানে কবি বলেছেন যে সে আসলে সত্যিকার অর্থ ইয়াতিম না যারা বাবা মা মারা গেছে এবং তাকে কিছু ভালো মানুষ তাকে লালন পালন করছে প্রকৃত ইয়াতিম হচ্ছে সে যার মা আছে মা অন্য জায়গায় অন্য কিছুতে এঙ্গেজড এবং যার বাবা আছে সে বাইরে বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত এটা সত্যিকার অর্থ ইয়াতিম কারণ তাকে দেখার মতো কেউ নাই আপনার সন্তানকে আপনাকে দেখতে হবে অন্য কেউ না ওকে লাভিং কেয়ার দেয়া তাইলে ও ভালোবাসা জানবে এবং এই জন্য আমি বলি সন্তানদেরকে ভালোবাসা দেওয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হচ্ছে সন্তানদের সামনে আপনার স্বামীকে বলবেন আই লাভ ইউ ভেরি মাছ বিলিভ মি আবার বলছি আমি আপনার সন্তানকে ভালোবাসা যদি শেখাতে চান তাহলে আপনার সন্তানের সামনে আপনার স্বামীকে বলবেন আই লাভ ইউ এবং স্বামীদের কি বলতে হয় সেটি আমি স্বামীদের পুরুষরা যখন তাকে তখন বলি যে আপনাদেরকে কি বলতে হবে নেভার ইউজ ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ ইন অথবা নেভার ডিস রেসপেক্ট দেয়ার ফাদার ও দেয়ার মাদার কখনো তার বাবা বা তার মাকে কখনো অসম্মান করবে না অসম্মান করলে ওরা মনে করবে যে এটাই মূলত জীবন এটাই আসল লাইফ সেই জন্যে এদের সামনে প্রত্যেকটা শব্দ চয়ন করার জন্য খুবই কনসিয়াস থাকা লাগে আমাদের সন্তানরা ওরা আসলে কাদামাটির মতো আমরাই কেবলমাত্র তাদেরকে তৈরি করি এই তৈরি করার জন্যে আমাদেরকে প্রচণ্ড আমাদেরকে প্রচণ্ড এক্ষেত্রে মাইন্ডফুল থাকতে হয় আমি আর সর্বোচ্চ পাঁচ মিনিট আমি বলেছি বিশে কয়টা শেষ করবো বলছিলাম স্যার আচ্ছা আমি বলছি আমি পনেরো শেষ করবো সরি দুই মিনিট বেড়ে গেছে আর তিন মিনিটে শেষ করে দিই ইনশাল্লাহ আমি আপনাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি মাফ করে দেবেন আমাকে কারণ এখন বাসায় যাওয়ার কথা আমি যে গল্প বলছি এটা তো বাসারই গল্প অতএব সেখানে তো দ্রুত যেতে হবে সেখানে তো দ্রুত যেতে হবে আমি এখানকার গল্প এবার বলি বোনেরা বিশ্বাস করেন এখানকার এই বাচ্চাগুলো আমাদের কাছে আমানত এরা অত্যন্ত ফাস্ট এটা প্রচণ্ড ফাস্ট এদের চিন্তা ভাবনা এর ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য সাধন বাচ্চাদের চেয়ে বিভিন্ন কারণে তারা ফাস্ট এটা হচ্ছে সময়ের কারণে আপনাদের যেমন আমি যদি মিসের কথা বলি তাহলে মিসরা অথবা ধরেন আমি নাইনটিতে আমার নাইনটিন নাইনটিতে আমার এসএসসি হয়েছে এসএসসি আমি করেছিলাম আমি সেই সময় ধরুন আমাদের ব্যাড স্টাফের প্রতি কোনো এক্সপোজারই ছিল না ধরেন গ্রামে আমাদের এলাকায় সব মিলে একটা টেলিভিশন ছিল সপ্তাহে একটা করে সিনেমা শুধু শুক্রবার একটা বাংলা সিনেমা চলতো তাও ওই বাংলা সিনেমা ওই টেলিভিশনে দেখার জন্য টিকিট কিনে যেতে হতো বুঝতে পেরেছেন তখন আমার মনে পড়ে যে আমাদের মনে পড়ে যে দশ পয়সা অথবা অথবা ধরেন বিশ পয়সা দিয়ে তারপরে টিকিট কিনতে হতো দেখার জন্য কখনো কখনো এরপরে একটু বেড়েছে এটা ওই যে পঞ্চাশ পয়সা দিয়ে তারপরে টিকিট কিনে ওই বা বিটিভি মানে তৎকালীন এবং ওইটাও তো কোনো কালার টেলিভিশন নয় তো ওইটা কি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এরকম টেলিভিশন দেখার জন্য যেতে হতো ইউ আর নট হিউজলি এক্সপোজড খারাপ কাজ করার জন্য মানুষকে অনেক দূরে যেতে হতো এখন কোথাও যাওয়া লাগে না এটা আপনার ডাইনিং ড্রয়িং রুমেই আছে অথবা এটা ছোট ডিভাইসের মধ্যে আছে অনেক দ্রুত এগুলোর মধ্যে তারা এক্সপোজড হয়ে যায় ফলে আমাদের কনসিয়াসনেস আমাদের অ্যালার্টনেস অথবা মাইন্ডফুলনেস এটা আগের চেয়ে অনেক বেশি থাকা দরকার এবং এই জন্য আমি বলছি যে আপনাদের কিন্তু দৃষ্টি এটা সত্যি অনেক প্রখর আপনি তাকাইলেই বুঝতে পারবেন ওর কি হয়েছে যেমন আমি আগাবো বলি আমার ছেলে মাহিরের দিকে তাকাইলেই ওর মা বলতে পারে তুমি কিন্তু আজকে এই কাজ করেছো এবং সত্যি পরে খুঁজে দেখি ঘটনাটা আসলে তাই ঘটনাটা আসলে তাই শুধু একটু একটু অনুসন্ধিচ অনুসন্ধিচ্ছু একটু দৃষ্টি থাকতে হবে ব্যাস দ্যাটস অল অ্যাবাউট এদের ব্যাপারে একটু কেয়ার করেন প্লিজ ওদেরকে দেখার কেউ নাই বিশ্বাস করেন ওদেরকে দেখার কেউ নাই আর বিশেষ করে মুসলিম চিলড্রেনরা তারা কিন্তু মানব জাতির জন্য তারা সম্পদ কেন সম্পদ কারণ এদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সৎপথ দেখানো অন্যদের এই দ
ফলে এরা যদি একজন ভালো মানুষ হয়ে যায় তাহলে এটা আপনার কারণে হবে আপনার কারণে হবে কারণ ছেলেদের কথা বাদ দেন দে আর লস্ট পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেরাই তারা হয় ফাঁকিবাজ অথবা তারা কি বিভিন্ন ধরনের ইয়ের মধ্যে তারা খুব দ্রুত তারা হয়তো বা ধরেন কোনো অপরাধের মধ্যে তারা জড়িয়ে জড়িয়ে যায় খুব দ্রুতই তারা ধরেন ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে অথবা খুব দ্রুতই তারা ওয়ে ওয়েট হয়ে যায় তারা অন্যান্য বিষয়ের প্রতি তার খুবই অ্যাটেনশন থাকে কিন্তু আপনাদের অ্যাটেনশনের জায়গাটা একেবারে ভিন্ন এটা বাই ডিফল্ট অথবা বাই ন্যাচার অথবা বাই ভার্চু অফ ইউর ওন ক্রিয়েশন অথবা দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস হুইচ আল্লাহ হ্যাজ ইউজড ইন অর্ডার টু ক্রিয়েট ইউ এর মধ্যে একটা ভিন্ন রসায়ন আছে এই ভিন্ন রসায়ন ওইখানে নাই এর এর ফিজিক্সও আলাদা এর কেমিস্ট্রিও আলাদা পুরোটাই আলাদা ওদের ফিজিক্সও আলাদা ওদের কেমিস্ট্রিও আলাদা পুরোটাই আলাদা ফলে আপনাদের সামনে এরা যারা আছে বাড়িতে তো ওদের প্রতি অবশ্যই কেয়ারফুল আছেন এবং থাকবেন এদের প্রতিও কেয়ারফুল থাকা দরকার এরা যেন দিন শেষে আপনাদের কাছ থেকে দ এবং দ দীর্ঘিকার এবং ন দিন দিন শেষে তার শিখলে দিন অ এ শেষে দিন যেন তারা শিখে অর্থাৎ ধর্ম দিন মূল্যবোধ এরই যেন তারা শেখে এই মূল্যবোধ তারা না শিখলে কখনোই তারা বুঝতে পারবে না যে তারা আসলে কি তারা আসলে কি করা তাদের উচিত শেরবাঙ্গা এ কে ফজরুল হক একবার তিনি একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলেন তো সেখানে যাওয়ার পর এর মধ্যে মার্শাল ল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেখানে কেউ তাকে চেনেন না তিনি গিয়েছেন অথচ তিনি এখানকার প্রাইম মিনিস্টার কেউ তাকে চেনেন না কেউ তার সাথে কথা বলছেন না তিনিও গেছেন ওখানে চারটা হয়ে তিনি একটু বের হয়ে আসবেন এমন সময় ওখানকার একজন মিলিটারি অফিসার দৌড়ে সে বলে স্যার আপনি এখানে এরা যখনই বলা শুরু করলো তখনই সবাই দৌড়ে আসছে তার সাথে হ্যান্ডশেক করার জন্য কিন্তু তিনি তিনি কারোর সাথে আর হাত মেলেন নাই তিনি বের হয়ে আসছিলেন তার সাথে যে অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল অ্যাটেন্ডেন্ট তাকে বললো স্যার আপনি কারোর সাথে হাত মেলেন না বলো ওরা তো আমাকে আগে চেনে নাই পরে আমাকে চেনেছে ওরা তো আমাকে আগে চেনে নাই পরে আমাকে চেনেছে আরেকজন যখন আমাকে সম্মান করলো ওরা এক জুজুর ভয়ে ওরা ছিল যারা আমাকে আগে চেনে নাই পরে ওদের চিনলেই আমার কি না চিনলে আমার কি আমি আই ডোন্ট কেয়ার দেন আমি তাদেরকে কেয়ার করি না পার্সোনালিটি লেভেলটা হচ্ছে এরকম পার্সোনালিটি লেভেলটা হচ্ছে এরকম কোন একজন সালাফ তিনি কোন একটা এলাকায় গিয়েছেন যাওয়ার পরে তিনি যখন জিনিস কিনতে গেলেন ওরা বলে আপনাকে তো আমি চিনি একটু আপনার কাছে কম জিনিস কম মূল্য নিতে চাই তিনি বলেন আমি কি তোমার কাছে আমার ব্যক্তিত্ব বিক্রি করে জিনিস কিনতে এসেছি নাকি আমার ব্যক্তিত্ব বিক্রি করে তোমার কাছে আমি জিনিস কিনতে এসেছি নাকি তুমি আপনি যদি কোথাও গিয়ে পরিচয় দিয়ে বলতে হয় আমি অমুক জায়গার অমুক তাহলে আপনার আসলে এখনও ডিগনিটি ডেভেলপ করে নেই আপনাকে দেখার পরে সে যদি চেনে তাহলে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু কেন আপনাকে আধা ঘন্টা পর্যন্ত এক্সপ্লেন করতে হয় আমি অমুকের অমুক এটা বলতে হয় তার মানে ডিগনিটি আসলে বড় একটা অভাবের মধ্যে তৈরি হয়েছে এটা আমাদেরকে তৈরি করা দরকার আমাদের এখান থেকে আমি লাস্ট যে শব্দটি বলছি তাহলে যে প্লিজ বিল্ড আপ ইউর কানেকশন উইথ ইউর ক্রিয়েটর আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা বাড়ান আপনাদের সম্পর্কটা বাড়াবেন প্লিজ যে কোনো ভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ালে আল্লাহ আপনাকে এমন মর্যাদা প্রদান করবে সব কিছুর মালিক তো তিনি ও তো ইজু মানতাসা ও তো জিল্লু মানতাসা তিনি আপনার মর্যাদা বাড়াবেন আপনার কষ্ট লেগেছে না সেজদা একটু লুটিয়ে পড়ুন এক ফটো চোখের পানি ফেলুন আকাশ কেঁপে উঠবে বিশ্বাস করেন হয়তো এখন ওহি নাজির হবে না কিন্তু ফেরেস্তা নিশ্চয়ই দৌড়ে আসবে আপনার জন্য ফেরেস্তা অবশ্যই আপনার সাপরে দৌড়ে আসবে কারণ আল্লাহ সুবহান মতালা বলেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন এই যে আমরা ধরেন অনেক অহংকার করি না গলা ফাটাই অথবা ধরেন একেবারে কলার নাড়ি যে আমি ইনকাম করি তুমি এই করো বিশ্বাস করেন অনলি বিকজ অফ ইউ দ্য ম্যান আর গিভেন সাস্টেইন্যান্স ওর আর প্রোভাইডেড অনলি বিকজ অফ দ্য উইম্যান আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন ইন্নাকুম তুম সরুন অতুদ অতুদ আফুনা বিদু আফে কম ইন্নাকুম তুম সরুনা অতুর জাকুনা বিদু আফা ইকম তোমরা তো রিজিক পাও মাত্র তোমাদের মহিলাদের কারণে নালে তুমি রিজিকই পাইতে না তুমি রিজিকই পেতে না রিজিক পাচ্ছ তোমার নারীদের কারণে অতএব উই হ্যাভ নাথিং টু ডু অর উই হ্যাভ নাথিং টু প্রাইড দ্য প্রাইড ইজ অনলি ফর দ্য সিস্টার্স ফর দ্য লাভিং সিস্টার্স ফর দ্য লাভিং মাদার্স এবং এটা যেন অপাত্রে কখনো না যায় পাত্র মতোই যেন যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দাদা কুমাল্লা খায়ের আপনাদেরকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের বিপি মিস সহ ইনক্লুডিং সবাইকে যারা এই আয়োজনে সময় দিয়েছেন এবং এটা ইট ইজ এ টোকেন অফ ইউর লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর মি অ্যান্ড ফর আস আপনাদের একটা আস্থার একটা প্রতীক আমরা যেন আপনাদের বিরক্তির কারণ কখনো না হই এই জন্য দোয়া করবেন এবং সত্যিকে অর্থে যেন আমরা সকলে মিলে একটা ভালো জাতি তৈরি করতে পারি সেই তৌফিক যেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেন আমিন জাজাকুমুল্লা খায়ের হাজা সাল্লাহ সুবহান নবী না মোহাম্মদ আলী ওসেব আজমাইন সুবহ
খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে আজকের প্রথম সেশন এই কারণে আমি অনেকগুলো এটি কেট রিলেটিং কিছু আনিনি আমি কেবল আমার ভালোবাসার কথাগুলি বলেছিলাম যে কথাগুলো বলতে আমি খুব ভালোবাসি কিন্তু মিস যেগুলো বলেছেন এগুলো ভেরি কোর ইস্যু এবং হার্ট অফ দ্য ইস্যু আমি মনে করি আমরা একটা আপনি যদি অ্যাগ্রি করেন ইনশাআল্লাহ তাহলে কোনো এক সময় প্রফেটিক টিচিং ম্যাথোডোলজি কী ছিল রাসুল ইসলামের টিচিং ম্যাথোডোলজি কী ছিল যেমন এগুলো তিনি বাচ্চাদেরকে কীভাবে পড়াতেন যেমন আমি তিনটে এক্সাম্পল বলি তিনি কী করেছেন বাচ্চাদেরকে নিয়ে তিনি হাঁটছেন মানে ধরে হাত ধরে ধরে হাঁটছেন ছোট বাচ্চা প্রফেট তিনি কে মানে তার স্ট্যাটাসটা কী মানে স্ট্যাটাসের তো ধারে কাছেও কেউ নাই তাই না আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠী তাকে নিয়ে হাত হাঁটছেন তিনি তাকে নিয়ে হাঁটছেন এবং হাঁটার সময় তাকে নিয়ে গল্প করছেন এই গল্প ছমে ছলে তাকে শেখাচ্ছেন ইয়া গোলাম ইন্নি ওয়াল্লি মুকাবি কালিমাৎ হে বৎস তোমাকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চাই দেখেন ওর অ্যাটেনশনের লেভেলটা কি এটা নিচ্ছেন আরেক সময় তো বা ধরুন খেতে বসেছে না এই খাওয়ার ছলে ডাইনিং টেবিলে বাচ্চাদের সাথে গল্প করছেন মানে দেখেন অবস্থাটা কি তিনি কখনো কি করছেন এখন আমার যেমন গাড়ি এই গাড়ির পেছনে মানে আপনার গাড়ি অথবা ধরুন তৎকালীন গাড়ি মানে কি ছিল তার ওঠ অথবা তার ঘোড়া এই ঘোড়ার পেছনে তিনি যাচ্ছেন একটা বাচ্চা এই তুমি উঠো 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 তার পেছনে যান এই পেছনে তারপরে গল্প ছলে তাকে শেখাতেন ভালোবাসা কাকে বলে এরা কি কোনো দিন তাকে ভুলতে পারবে বলেন এরা কখনো ভোলার কথা একটা বাচ্চা ওই যে আবি সিনিয়াতে হিজত করে গেছে অনেক আগে তার নাম হচ্ছে উম্মে খালেদ একজন ছোট বাচ্চা তার বাবা মূলত হিজত করে গেছে বাবা মা ওইখানে হিজত করে গেছে ওইখানে তারা প্রায় আট দশ বছর ছিল ওইখানে তাদের একটা বাচ্চা হয়েছে বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে কিন্তু বাবা ওই বাচ্চার কাছে রাসুলের এত গল্প করতেন এ রাচ্চা রাসুলকে দেখার জন্য প্রচণ্ড উদ্গ্রীব এখন তার মদিনা হিজত করে এসছেন হিজত করে আসার পরই বাচ্চা গিয়ে তার বাবাকে বলেন বাবা তুমি না রাসুলের গল্প করেছো তুমি না এখন রাসুলের দেশে এসছো আমাকে একটু তার কাছে নিয়ে যাও রাসুলের কাছে যাওয়ার পরে ফার্স্ট ইম্প্রেশনটা এরকম ছিল রাসুলের সাথে তার প্রথম কথোপকথ নেই সে রাসুলকে এত ভালো করে নিল সে এবার রাসুল সময় গালের কাছে গয় শরীরের কাছে এরকম মানে কি করছে ঠেস দিচ্ছে এরকম এবং তার পিঠ নিয়ে চুল কাছে তার মাথা এরকম চুল কাছে এবং রাসুল বলছে সানা সানা তোমার এত চমৎকার জামা আরে এত চমৎ চমৎকার জামা তুমি কোথ থেকে কিনলে কোথ থেকে পড়লে মানে ফার্স্ট ইম্প্রেশন এখন তার সাথে গল্প করছে এই বাচ্চা কি কখনো রাসুলকে ভুলবে বলেন তো কখনোই ভুলবে না ফলে আমাদের অ্যাপ্রোচ অ্যাটিচিউড ল্যাঙ্গুয়েজ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমি এর আগে বলেছি আসলে মানে ধরেন শব্দ চয়ন কী বলতে হয় এটা কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না শেখে না যেমন সিস্টারদের সাথে কত ডিগনিফাইড ওয়ার্ড ব্যবহার করা লাগে এটা কেউ যদি এমন ডিমিনিং কোনো ওয়ার্ড ব্যবহার করে তাহলে তো ডাবল ইনজাস্টিস এটা ডাবল ইনজাস্টিস আমি তো বলি যে মানে যেমন আপনারা যাই দায়িত্ব পালন করছেন এটা তো ডাবল রেসপন্সিবিলিটি মানে যিনি এখানে কাজ করছেন উনি কি বাসায় গিয়ে রান্না করেন এর আগে আমি যেটা বলছিলাম গুড কুকিং অ্যান্ড গুড লুকিং মানে যিনি খুব ভালো দেখতে তিনি কি ভালো রান্না করেন না যিনি ভালো রান্না করেন তিনি কি ভালো করে চুল বাঁধেন না তিনিকে সব কিছু পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করে রাখেন না করেন তো সবই করেন অতএব তাদের প্রতি আমাদের রেসপেক্টের লেভেলটা অনেক বাড়িয়ে দেওয়া দরকার এগুলো আসলে এখানকার ইস্যু না এটি অন্য জায়গার ইস্যু স্যার এগুলো একটু নোট ডাউন করে রাখতে হবে ইনশাল্লাহ নেক্সটে যখন আমরা এটা বলবো তখন এই বিষয়গুলো মেলদের সাথে আলোচনা করব আর আপনাদের সাথে আমার গল্পের জায়গা দুটো জায়গা রয়ে গেছে একটা হলো আজকে আমাদের মিস যেটা বলেছেন যে মানে এটিকেট মানে যেটা আমরা আমাদের চিলড্রেন যারা আছে বা স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের সামনে কে মেনটেন করা দরকার আর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে তা হলো বেসিক্যালি মানে আমাদের মর্যাদার জায়গাগুলো কি কি অথবা আমাদের রেসপন্সিবিলিটির জায়গাগুলো কি কি সেটা ক ধরুন কবাকে ধরেন আমরা পৃথিবীর সেরা কয়েকজন নারীর গল্পের আকার একটু সেখান থেকে আমরা একটু শেখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ হোপফুল ইন দ্য নেক্সট সেশনস দিস উইল বি দি হাইলাইটেড এরিয়াস অফ ওয়ার ডিসকাশন সো থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা সবাইকে আল্লাহ অনেক ভালো রাখুন আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ব